നമസ്കാരം ആയുർ ജീവനത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിലിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് മുടി ഒരുപാട് കൊഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും തന്നെയാണ് ഈ ഹെയർ ലോസിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഹെയർ ലോസിന് പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഓവറോളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹെയർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മുടി എന്തുകൊണ്ട് കൊഴിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരിക്കലും ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റീസണും ആവാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുമാകാം അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു മുടി കൊഴിച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് മുടിയുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും ആ മുടിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഥവാ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ മുടി നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ വളർന്നോളും കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് അത് വളർന്നോളും അതുകൊണ്ട് ജനറ്റിക്സ് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രായം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചില്ല മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ആ റൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആരോഗ്യം കുറച്ച് വീക്കായി തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കും അതായത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും മുടികൾക്കനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ പുതിയ മുടി കിളിർക്കുന്നതിന് ഒരു കാലതാമസം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ നമ്മുടെ ദിവസവും ഉള്ള ആ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതായത് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരാം ഈ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫ് കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ശല്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൻ്റെ ഒരു ക്ലെനിനെസ്സിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അൺക്ലീൻ സ്കാൽപ്പ് ഒരു പ്രധാന റീസൺ ആണ് ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് അതുപോലെ തന്നെ നനഞ്ഞ മുടി ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയൊരു കാരണമാണ് ഈ മുടി വേരോടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് മിക്കവരും ഡെയിലി തല കുളിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് തല കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുടി ഉണക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഹെയർ ലോസിന് അതൊരു റീസൺ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ തല താഴോട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു പഫിനെസ് ഫീൽ ൊക്കെ വേണ്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് തല ചീകി ചീകി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു മുടി കൊഴിച്ചിലിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരമായിട്ട് തലമുടി ഉണക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെയർ ലോസ് സംഭവിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരുവിധം എല്ലാ കാരണങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനോ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ മുടി കൊഴിച്ചിലിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വേണം അതിനൊരു റെമഡി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഷാംപൂവിന് പകരം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നാരങ്ങയാണ് നാരങ്ങ നല്ലൊരു ക്ലെൻസറാണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു ബ്ലീച്ചുമാണ് പക്ഷേ അധികമായിട്ടിത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പ് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്കാൽപ്പിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര നാരങ്ങ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം സ്കാൽപ്പിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ കഴുകി കളയുന്നത് നല്ലൊരു ക്ലെൻസിങ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനും തരും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാം നാരങ്ങ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക ചതച്ചിട്ട് അതിൽ ഈ നാരങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അര നാരങ്ങ മതി ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഹാഫ് എടുത്ത് നെല്ലിക്ക ചതച്ചിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്കാൽപ്പ് തേച്ച് കഴുകാം ഈ
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് തൊട്ടേ ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്ന ചെമ്പരത്തി താളി അതുപോലെ കടലമാവ് പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളയായാലും മുട്ടയുടെ യോക്കായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ക്ലെൻസിങ്ങിനായാലും കണ്ടീഷനിങ്ങിനായാലും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹെയർ ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ജനറ്റിക്കലി ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ മുടി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെമിക്കലിൻ്റെ യൂസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനം തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലം ഇച്ചിരി ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇലക്കറികൾ മസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുക അതുപോലെ മീൻ കഴിക്കാത്തവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക സോയാബീൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് അതായത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി മുടിയുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയർ ഗ്രോത്തും നല്ലവണ്ണം കൂടും ഹെയർ ലോസും നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്ക